নমস্কার আজকের আমার শো খুব স্পেশাল আপনারা যারা রবীন্দ্রনাথের গান ভালোবাসেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যারা বড় হয়েছেন আর যাদের মনের কাছাকাছি ঠাকুরের প্রতিটি কবিতা প্রতিটি গান সেই সমস্ত মানুষকে আজকে আমি স্বাগত জানাতে চাই আমাদের আজকে যিনি স্পেশাল অতিথি আছেন তিনি গানে গানে সকলের মন জয় করেছেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের গানে আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন মনোজ মুরলী নায়ার নমস্কার জানাবো আজকে আমাদের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আপনি যে সময় দিলেন এবং সব থেকে বড় কথা এত ভালো লাগছে জায়গাটাতে এসে কারণ যেখানে আমরা আছি সেটি আমাদের আদি গুরু বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের গানে যার ভার্সেটালিটি সেই সময় অসাধারণ ছিল যিনি রবীন্দ্রনাথের গানকে আলাদা করে তুলে ধরেছেন আমাদের সবার সামনে শ্রীদেব ব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে আমরা রয়েছি সেখানে আমরা বসে আজকে কথা বলব এবং আমাদের কথা আজকে সম্পূর্ণ হবে মনোজ দার সঙ্গে যারা ওনাকে চেনেন ভালোবাসেন রবীন্দ্রনাথের গান এবং ওনাকে ভালোবাসে নতুন করে আর কিছু পরিচয় আমার মনে হচ্ছে না দিতে হবে সব থেকে যেটা ভালো লাগছে এবং আমার কাছে থ্রিলিং লাগছে যে এরকম একটা জায়গায় বসে আমি আপনার সাথে কথা বলতে পারছি আপনি এটা বেশিক্ষণ আমার চলে না কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে শিফটেড প্রথমেই জানতে চাই যে ছোটবেলা থেকে যে একটা নাচ ছোটবেলা থেকে যে একটা গান বাজনার সঙ্গে ভালোবাসা সক্ষতা এবং আমার এটা খুব অবাক লেগেছিল যখন আমি প্রথমবার গান শুনেছিলাম কারণ আপনারা মনে প্রাণে বাঙালি কিন্তু বাংলার অন্তর্ভুক্ত জায়গা থেকে নয় সেটা আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করেছিল এবং তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমরা যেন বাঙালি হয়েও বাঙালি নই অ্যান্ড ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং দ্য হোল স্টেট অফ বেঙ্গল এই বোধটা প্রথম দিকে ছিল যে আমি বাঙালি নই কারণ ভাষাটাই আমাকে খুব কষ্ট করে শিখতে হয়েছিল এবং এমন একটা বয়সে আমি বাবার সাথে বাবা মার সাথে শান্তিনিকেতনে আসি তখন এমন একটা বয়স তখন আমি যেখানে ছিলাম তার আগে সেখানকার ভাষা রপ্ত করেছি আমার জন্ম পাটনায় তো স্বাভাবিকভাবেই হিন্দি ভাষার প্রতি একটা ভালো মানে তখন রপ্ত করছি তো ছোটবেলায় যা হয় তো মোটামুটি যখন সেটা যখন ধাতস্থ হলো ঠিক সেই সময় বাবা শান্তিনিকেতনে এলেন শিক্ষকতা করতে তো সেই সময় অবশ্যই মনে হতো যে আমি অবাঙালি তারপরে মানে যেরকম ভাবে সময় এগিয়ে চলেছে আমি কিন্তু কখনোই ভাবতেই পারিনি যে আমি যখন গান গাইব তখন আমার পদবি দেখে কেউ চমকে উঠবেন যে আমি বাংলা আমি বাঙালি নই বা আমি বাংলা বাংলার মানে প্রদেশের মানুষ নই রবীন্দ্রনাথ এটাই চেয়েছিলেন যে মানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর বিভিন্ন দেশের মানুষ শান্তিনিকেতনে আসুন এবং এই সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হন এটাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তো আমি ওই মানে উনি যা চেয়েছেন চেয়েছিলেন তার একটা সামান্য উদাহরণ মাত্র কিন্তু এখন তো আমার মনে হয় না যে আমি বাঙালি ছাড়াও এক্সাক্টলি সেই সেই কথাটাই আমি শুরুতেই তাই বললাম মানুষ তাই যে ইউ আর নট অ্যান আউটসাইডার আমার তো মনে হয় যে আমাদের মধ্যে মনে প্রায় বাঙালি খুব কম আছেন যতটা আমরা তোমাকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হই আমি তো প্রচণ্ডভাবে হই কারণ আমার মনে হয় যে আজ আজকের বাঙালি অনেক কিছু ভুলতে বসেছে ভুলতে চলেছে ভালো জিনিসগুলো আমরা ছেড়ে দিচ্ছি খুব ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখন এই কথা বলার প্রয়োজন নেই আমরা চলে যাই মনোজ দা গেছি মনোজ দা আমি যদি কথা বলতে শুরু করে ভীষণ ইমোশনাল হয়ে যায় কারণ অনেকদিন আগে দেশ ছেড়েছি কিন্তু যে সময়টা ছেড়েছি আমি সেই সময়টাকে নিয়ে এখনও বাঁচি সেই সময়টা যেন আমার সঙ্গে থাকে তো এখন যখন অন্যরকম জিনিসগুলো দেখি তখন সব কিছু মানাতে পারি না বা মেনে নিতেও পারি না অনেক কিছু মনে মনে একটা দ্বন্দ্ব চলে গান বাজানিও চলে ভালো গান শুনতে চাই সব সময় শুনতে পারি না তোমার কাছে যেটা একটা আবদা সেটা হচ্ছে যে একটুখানি তো গান তোমার শুনব আমরা একটুখানি মানে দু এক লাইন যেটা তোমার মনে হয় যে তুমি আমাদের দর্শকদেরকে একটু শোনাবে একটু একটু শোনা লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ 
प्राणेश पूर्ण प्राण प्राणेश आनंद बसंत समागमे एक बंदे पूर्ण प्राण प्राणेश शांतिकेतने जावा अध्यापक शुने शांति खूब कष्ट करते कष्ट बाबा मा खूब कष्ट शांति शतकरापन्न जीवन जीवन जापन तो हिसाब देखते गहस्य शांति निकेतन जीवन धारा टाइम जीवन शांति शांति घोष कणिका बंदोपाध्याय ठीक कथा प्रयोजन 
प्रयोजन नहीं खूब निष्प्राण भाव रवीन्द्रनाथ के गान गई विषय अनुभूति के व्यक्त करी तक स्वाभाविक अभिनय रवीन्द्रनाथ गान मध्य से अभिनय बंगदेश ग कब्य रवीन्द्रनाथ गीषण भाई बाणी प्रधान बाणी प्रधान तो जगह नतूनत आना जाए जो सठीक अभिनय शब्द गो ठीक ठाक बला जाए हाँ डेफिनेटलि इन्स्ट्रुमेंटेशन बदले आजकल कार प्रजन्म के शाते हैं गान सब समय शुद्ध तानपुरा एसरज नहीं घोरातेपद घ गुडेंट सांघातिक रवींद्रनाथ के आश्रय रवींद्रनाथ के गाली दिए रवींद्रनाथ के भेजे चुड़े नाम खूब सहज प्रचार कर छात्री 
रवीन्द्रनाथ चले जाते रवींद्रनाथ के सठीक भाव पढ़े अध्ययन कर मनोज मनोज हतोना जड़ित आज के तुम्हारे जनश्रोतर से दिन आज के जो भावी तक सत्य भाव से ना पेतम से मुहूर्ते अत जन मानुष के लिए अपरिणत तक हमें अपरिणत मैं दो हज़ार साल आज के कुड़ी बचर तो समय जी वमथ जो ना पेतम तेल आज के बस तुम्हारे संगे कथा बोलते ही पारत मन इन मैं कैरियर ओरियंटेड कथा और जो बोलो आर्थिक अनुष्ठान चार 
রাত সাড়ে আটটা অবধি সাড়ে চার ঘন্টার অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথেরই বসন্তের গান তারপরে একটা নৃত্যনাট্য এই শুদ্ধ এই শুদ্ধ এই তো তখন যখন অনুষ্ঠানটা হচ্ছে একদম দালানি হচ্ছে মানে অনুষ্ঠানটা যখন হচ্ছে একটা সময় পর সন্ধ্যে নামলো আমার মনে হচ্ছিল যে ওই সমস্ত বন্ধ জানলা থেকে কেউ যেন বলছে একটু জানলাটা খুলে দাও একটু দেখি এবং একটা জানলা দূরে খোলাও ছিল আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওই জানলা থেকে আমাদের এই পুরো অনুষ্ঠান পুরো আয়োজন সমস্ত কিছুকে পর্যবেক্ষণ করছে তো ওইটা আমার কাছে একটা শুদ্ধ পাওয়া একটা খুব আর কি মানে আর কবে ওই সুযোগ আসবে আমি জানি না আকাশ ভীষণ ঘন নীল ছিল তারপর চাঁদ উঠলো সেই চাঁদের আলোয় জোড়াশা খুব ভেসে যাচ্ছে তো এটা আমার কাছে ভীষণই একটা স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকে চাঁদের আলোটা যখন বললে আমার একটা খুব পছন্দের গান আছে সেটা সবার পছন্দের জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে মনে সবাই বলে আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বলে বসন্তের এই মাতা সমীরণে আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই বলে গেছে এবং এই জ্যোৎস্নারা যতবার আসবে আমার তো মনে হয় যে বাঙালিরা এই গানটাকে ওই রাত ওই সময় ওই ভাবনার সঙ্গে সব সময় জুড়ে রাখবে এটা মানে আলাদা করে আর কিছু বলা যায় না এই গানটা সম্পর্কে তোমার খুব ভালো লাগার রবীন্দ্রনাথের গানটা কোনটা যারা ওপারে বসে আছেন তাদের সাথে তোমার মনের মিল এক্সাক্ট যে কথাটা হচ্ছে তুমি আমাদের বিদায় 
মনোজ দাকে একটা ছোট রিকোয়েস্ট করব যে মনোজ দা তুমি আজকে যারা রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে ভাবছেন বা যারা উত্তরসূরি হতে চাইছেন যদিও আমি জানি যে ব্যাপারটা অনেক সময় খুব মানে খুব করে আজকাল কমার্শিয়াল হয়ে যাচ্ছে বা একটু অন্য আঙ্গিকে করার একটা প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু তারপরেও তোমার কি মনে হয় যে এখন এখন যারা ছোট এখন এখনকার যারা নতুন আসছেন শিল্পীরা তাদেরকে এমন একটা কিছু বলো যে যেন তারা খুবই মোটিভেটেড হয়ে যান আরো জানার জন্য আরো শেখার জন্য মানে একটা জিনিস ভীষণ বাস্তব যে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র পারেন মানব শুদ্ধতাকে বাঁচিয়ে রাখতে সেটা আমরা আমরা মনে করি না কারণ আমাদের যেহেতু হাতের কাছেই আমরা পেয়ে যাই কিন্তু আজকে যে ক্রাইসিস সারা পৃথিবী জুড়ে যে দ্বন্দ্ব বিরোধ হিংসা হানাহানি এসবের ঊর্ধ্বে গিয়ে যদি আমরা মনুষ্যত্বকে স্থাপিত করতে চাই তবে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই আশ্রয় নিতে হবে এবং সেটা গানে হতে পারে কবিতায় হতে পারে নাটকে হতে পারে তাই যদি নিজেদের বাঙালি বলে প্রমাণ করতে চাও বা চান তাহলে একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ আর কেউ একটা কথা বলবো আর একটা রিকোয়েস্ট আছে আবদার আছে বলতে পারো সেটা হচ্ছে আমার একটা খুব পছন্দের গান আছে প্রাণ চায় চক্ষু না চায় ওটার আমার সব থেকে ভালো লাগে ওটার তাল সব থেকে ভালো লাগে যেভাবে যে ছন্দে জিনিসটাকে সুরারোপিত করা হয়েছে বা কম্পোজিশন সম্পূর্ণভাবে ওটা একটু গাইবে আর তোমার সাথে যদি আমাকে একটু সুযোগটা একটুখানি গলা নিলে আমার খুব পছন্দের ওই গানটা না আমরা সচরাচর যে লয়ে শুনি ওই গানটার মধ্যে কিন্তু একটা কি বলবো ওটা কিন্তু ওটা আনন্দের গান হয় জানি জানি ওটার মধ্যে একটা দ্বৈত অর্থ আছে তো সেই অর্থটা যারা জানেন তারা সেই অর্থে সার দেবেন যারা ছন্দটা জানেন তারা ছন্দে সার দেবেন আর এখন আমি সার নেব মনোজদার সঙ্গে একটু বলা গেল প্রাণ চায় চক্ষু না চায় মরি কি তোর দুস্তর প্রাণ চায় চক্ষু না চায় মরি কি তোর দুস্তর প্রাণ চায় চক্ষু না চায় মরিয়ে কি তোর দুস্তর প্রাণ চায় চক্ষু না চায় আমার দেখা হবে আপনাদের সকলের সাথে আর আজকের মতো এখানে শেষ করছি নমস্কার